Amen? To be ability to understand the whys. Amen? Bakit, and, bakit kapital lahat yun? Kasi ang dami nating tanong. Di po ba? Ang dami nating tanong. Sabi nga, ang dami mong tanong, ba't hindi ka sa akin dumiretso? Di po ba? Um, eto po nga sa natin ngayon, more on our testimonies. And I believe that we are a living testimony. Amen. 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 So, it is beyond our human ability to understand the why is behind all sufferings in the world or in our life. Palitan natin in the world, in our lives. Amen. So, sabi nga po dito, Amen. Suffering may sometimes be allowed in our lives to, guess what? Amen. To purify us. Amen. Amen. Suffering is always allowed. Sometimes to purify us, to test us. Amen. To teach us and to, to strengthen the zone. Amen. Bakit sinabing to purify us? Naniniwala ba kayo na ang bawat katabi natin ngayon is design ng Panginoon na katabi mo yan ngayon, yung brother natin and sisters natin na yan, dahil meron siyang pinupurify sa atin, dahil meron siyang tinuturo sa atin. Amen? So, pwede ba natin sabi sa mga katabi natin? Thank you dahil katabi kita ngayon. Thank you dahil katabi kita ngayon. Amen. Amen. So, lahat po yan, lagi po, kaya nga sabi, di ba? Lahat na, as a Christian, yung sila, bakit nasa sinubulan yung namimit natin? We must thank the Lord. Amen? Kasi may purpose yan sa buhay natin. First thing, to purify us. Di ba ba? To purify us. To teach us. To, pur to purify us in the sense what? Sa trabaho na lang natin. Gaya nga ng preaching nung, ano, nung, nung Tuesday. Yung nagagalit at yung napapagalitan. Sabi, sabi, yung nagagalit at yung napapagalitan, pareho ang may tinuturo ang Panginoon. Amen. So, paano po? Sabi niya, yung nagagalit, okay, nagagalit lang siya. Yung pinapagalitan, hindi siya nagre-resist. Ano yung tinuturo sa pinapagalitan? Lalo pa siyang magiging humble pa lalo. Amen. And yung nagagalit, pag nakita niya, hindi siya nagre-react. The time will come, marirealize niya. Parang napapaya sa sarili niya. Kasi, bakit siya nagagalit doon? Which is, hindi siya umakalag. So, As, as a Christian, as a believers, ang tinuturo ko lagi ng Panginoon sa atin, kailangan natin laging yung muko sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. At sabi niya po, God remains enough and des deserve and request our love and praise in all circumstances. Amen. Di po ba, sabi niya po sa Psalms 150 verse 6. Sabi niya, ano sabi niya doon? Wow. Yung isa lang yata narinig ko. Hello. Amen. Let everything that has breath must praise the Lord. Amen. Let everything that has breath must praise the Lord. Tayo pa'y nilikha ng Panginoon to praise Him only. Sabi niya nga, God remains enough. Amen. God remains enough. Deserve and request. Nagre-request na siya. Request nila sa atin our love and praise in all circumstances. Whatever design, kahit ano man po yung mga mangyayari sa ating buhay, we must always remain. Always Remain in God's love. Amen? So sabi nga po, always remains in God's love. Gaya po nga sabi ko niya, sino nakakaalam ng buhay ni Job? Eto po si Job. Sa so, so verse po na to, sa so unang verse, dito po dinescribe ni Jesus na Panginoon kung sino si Job. Amen? Pwede po ba natin basahin lahat? In Job chapter 1 verse 1 says, In the land of Uz, everything of my name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and the shadow of evil. Amen. So, sa buhay pa lang po ni Job, kung yung mga tayo na nagbabasa, sabi ko nga, Lord, nung binigay sa akin pa, nung this is long time back na nabigay sa akin itong lesson na to, bago pa man po ako umuwi yun sa Pilipinas para mga anak. Sabi ko nga, Brother Wendell, Brother Wendell, ang hirap ituro, ayaw ko siya. Ayaw ko siya. Sabi ko nga rin sa kanya, hindi, kaya mo yan, kaya mo yan, sabi niya sa akin. And then, then the moment, Um, laging, laging ano, sabi ko, ilang beses na nagpalit ang schedule ng mga, sabi ko, bakit yung, bakit na wala ang schedule, ina-expert ko, na magkakaroon nila ako ng slot doon sa pagtuturo. But then sabi ko, bakit lagi akong wala? <laughs> Noong pala, may message sa Panginoon. Amen po ba? At alam ko na yung message na yun ay napapanahon ngayon sa araw na to. Amen. Amen. Sabi niya, in the land of, in the land of Uz, there is a, a man, live a man named was Job. 
This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. So siya po yung kakilala, ay siya po yung kakilala natin sa Bible na inalawd ni Jesus, di po ba? Inalawd ni ng Panginoon si Satan na i-test yung faith ni Job. Amen. Unang-una niya, unang-una niya ang um tawag dito, unang-unang pinaka-elaman ni Satan is yung kanyang mga alaga, di po ba? Yung mga livestock. Then, second thing, yung kanya? Pamilya. Pamilya. And then, yung kanya? Mga anak. Amen? And then, yung kanya? Health. Okay. But Job, ay hindi po siya, hindi po siya nag-give up. Amen? At eto po yung sabi ni Job. So, go to the verse. In Job chapter 1, verse 21, ano po sinabi niya? Nagyayay ng mga mother's womb, and they can tie you depart. Amen. So, as a Christian po, ito po lagi yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Amen. We, re- we need to remain humble to the Lord and trust to the Lord in all circumstances in our life. Amen. Alam po po na lahat po tayo may tinuturo ang Panginoon. Honestly speaking po ako, dito, dito sa, sa, uh, sa, sabi ko, excited ako mag, magturo lagi. Sabi ko, Excited ako. Pero nung, na, nung nahawakan ko itong verse na ito, kasi lagi ko po naalalis na sabi sa amin ni Brother Francis, nakuha na yung topic na lang.